ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പപ്പണം റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ എടുപ്പെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് തോന്നുള്ളൂ കുറച്ച് എരുവുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഞാനിതിവിടെ കഴുകി ഉണക്കി ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നുണ്ട് അപ്പം അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താണിത് പിന്നെ ഞാൻ പൊടിക്കാൻ നേരത്തം ഒരു അര നുള്ള് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താണ് ഇത് പൊടിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉഴുന്നുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉഴുന്നുപൊടി ഇൻറ്റാത്തേക്ക് ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ടേബിളിൽ ഇട്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ ഉഴുന്നായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പൊക്കത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പറ്റുക കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വയ്ക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഇല്ലാതേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് എപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയും വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കൈയാൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം തടവിയിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് തടവുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഉഴുന്നായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കയ്യാൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം തൊട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ വെള്ളം ഇനി നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഇത് ശരിയാകുകയില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഞാനൊരു തരിയും മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ച് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മയം വരുള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു വരവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ ചേർത്തൊക്കെ നല്ലൊരു മയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എവിടെ എണ്ണ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുകയില്ല ഈ പരുവായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ തേച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇടിച്ചിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതാ മയമാക്കി എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉഴുന്നിന് മയ ഇതിന് മയം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഉഴുന്ന തരി എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി ഇടിച്ചിടിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിടിച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പം കൈ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അതുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് ഇടിച്ച് വരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇതൊഴി വെതറി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നീളമാക്കി എടുക്കാം നീളത്തിലാക്കി എടുക്കണം
നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്ര എടുക്കുന്ന വണ്ണം കുറവുള്ളതിനും ഇത് ഇത്രയും വണ്ണം കൂടുതലുള്ളതിനും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ചിലയിടത്ത് ചെയ്തപ്പം ഇച്ചിരി വണ്ണം കൂടുതലായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര എടുത്തത് ഈ പേസിനൊക്കെ ഇത്രയും വണ്ണം ഉണ്ടാകൊണ്ട് ഇത്ര എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഈ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിത് മൊത്തം പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പപ്പടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് കുഴച്ച് വട്ട ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇത് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു ബോൾ എടുത്തു ഒരു ബോൾ ഇവിടെ എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ ആദ്യം വട്ട ഷേപ്പിൽ നിന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കൈ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഒന്ന് വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഓസാണ് ഈ പൈപ്പിനെ ഞാൻ ജോഹത്തെ ഒരു ഓയിൽ ഇച്ചിരി സേച്ചായിരുന്നു ഇനി ഇത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വട്ട ഷേപ്പാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം ഏത് ഷേപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക നമ്മൾ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വട്ടത്തിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വട്ട ഷേപ്പിൽ പരത്തി നമ്മൾ കറക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിച്ചം ഉള്ളത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പപ്പടമായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പപ്പടം എല്ലാം ഇവിടെ മട ഇങ്ങനെ ആക്കി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇന്ന് അങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ചെന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡാവും എന്നാലും നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കൂ ആകുള്ളൂ അത് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെയും അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിരിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിലത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഇതുപോലെ വിരിച്ചിട്ടണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പപ്പടമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ചെഞ്ചെടിനേക്ക് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പപ്പടം വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി കിട്ടണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്താണ്ട് പപ്പടത്തിന് ഇത് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പപ്പടമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയൊക്കെ പോ നല്ല ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പപ്പടം കുത്തി പൊള്ളിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലാതെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കുത്താതെയാണ് പൊള്ളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കിട്ട് പറത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു തരി നന്നായിട്ട് ചൂടായി എണ്ണ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പപ്പടം ഇതിലേക്കിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ പപ്പടം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പപ്പടം ഇവിടെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പപ്പടം ഇത് കണ്ട ഇത് ഞാൻ കുത്തിയിട്ട് ചെറിയ രീതി കുത്തിയിട്ടിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നത് ഞാൻ കുത്താതെ ഇട്ടതും നല്ല മുരുമുര എന്നാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കി ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനോടെ അമർത്തണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീ